Hii ni amplifier ya Clouds FM na um, IO TV mimi naitwa Milad Ayo na leo na ripoti kutokea Mwanza na kusalimu kwa jina la Mfalme Zumaridi. <laughs> Amina. <laughs> Hivyo ndio babu mtu atakuwa kuitikia. E, e, ndio hivyo Amina. E. Okay. Hiyo ni salamu ya ya wako ya kwako wewe na waumini wako wote. Ni salamu yangu mimi na dunia nzima watakuja kusikia watakuja kunisalimia hivyo. Iko siku. Iko siku moja sio siku nyingi. Na kusalimu kwa jina la Mfalme Zumaridi. Ningependa kuanza kufahamu historia historia yako. Diana Bundala ni nani na alizaliwa wapi na lini? Diana Bundala mm. ni jina ambalo ambalo la mamangu aliponizaa alinita Diana Bundala. Mm-hmm. Nimezaliwa mkoa wa Shinyanga kijiji cha Korandoto. Mm-hmm. Lakini pia Korandoto ndio ndiko niko kuzaliwa Korandoto lakini nyumbani kwetu ni Shinani Maganzo kijiji cha Maganzo. Mm-hmm. Okay. E, nimezaliwa mwaka 82. Mwaka semana mbili tarehe 19. Mhm. Ndio siku yangu ya kuzaliwa hiyo. Tarehe 19 mwezi mwezi wa 10. Aha. Eh, tarehe 19 mwezi wa 10 ndio siku ambayo nimezaliwa katika hospitali kubwa ya Kolandoto. Sawa. Eh eh. Lakini pia nimesoma shule ya msingi maganzo pale. Mhm. Umeona nimeshala saba, sina elimu yoyote kabisa. Mm-hmm. Elimu niliona mimi kubwa ni elimu ya kimungu pekee. Sawa. Ndio. Safi sana. Kwa hiyo shule ya msingi peke yake. Na baada ya baada ya kumaliza shule ya msingi, ulimaliza shule ya msingi mwaka gani? 97. Okay. Mm. Na baada ya hapo Sijaendelea chochote. Baada hapo, yani kwanza mimi kuzaliwa kwangu nionge tangu tumboni kwa mamangu. Kabisa. Maajabu yale. Leo kuwa huru kabisa. Ehe. Eh, kwanza ya kabisa mamangu mzazi mimi, mm. mimi ni mtoto wa wa sita. Mm. Mamangu aliposhika ujauzito wangu mimi, babangu alimkataa. Aha. Ehe, aliposhika ujauzito wangu mimi. Yaani yeah. watoto watoto wote alikuwa anotu vizuri kabisa. Uh-huh. Lakini aliposhika ujauzito wangu mimi baba uh-huh. alimkataa mama. Ah. Eh alimkataa mama. Baada ya kumkataa mama baba akaondoka kabisa nyumbani akaondoka akamwacha mama. Kwa mama akawa na maisha magumu sana, maisha uh-huh. magumu sana. Uh-huh. Baada ya kuwa na maisha magumu mamangu, mamangu akachukua jukumu la kutoa mimba yangu mimi ili kusudi ndoa ndo iwe na amani. Uh-huh. Yaani mimi wake arudi. Uh-huh. Lakini alijaribu kutoa mimba uh-huh. awamu ya kwanza ilishindikana. Uh-huh. Awamu ya pili ilishindikana. Uh-huh. Awamu ya tatu ikashindikana. Mamangu alikuwa na rafiki yake anaitwa Rebecca. Mm. Kwa rafiki yake akamwambia hivi, mm. "Naomba hiyo hiyo mimba acha kuitoa. Kwa nini mimba unajaribisha kutoa mpaka mara tatu na huyo mama anayekutolea mimba ni mm. maarufu kwa kutoa mimba? Mm. Wakijaribu tu mimba zinatoka. Inakuwaje huyo mtoto? Ndio na tumbo lako hatoki. Mm. Huyo mtoto utakuta atakuwa mtu mkubwa. Unaona? Acha kutoa hiyo mimba. Wenda Mungu kuna kitu amechika amekipanga ndani ya huyo mtoto. Mm. Na utazaa mtoto wa kike na jina lake atetwa Rebecca." Umeona huyo mm. mama jina lake anaitwa Rebecca. Kwa hiyo akamtabiria mamaangu mimi, akamtazama mm. mtoto wa kike na jina lake utamuita Rebecca. Basi mama akanielea kwenye tumbo baba kama amemwacha mama maisha magumu sana. Mama akaenda kwenye vibarua ili alishe familia sasa baba ameshakimbia kwa ajili ya ujauzito wangu mimi. Mm. Basi mimi nilipofika miezi minane mamaangu mm. akaenda hospitali kama kliniki kwenda kupima. Alipofika katika hospitali ya Kolanoto kupimwa Mm. aka madaktari hivyo walivompima manesi kwanza waliogopa sana wakaogopa akasema mmm una kiumbe gani tumboni mbona mm. si tunaogopa mm. mm. akasema kwani kuna nini mbona mimi sije mimi sijui nini ndio madaktari niambie na kiumbe gani tumboni mbona kama tunaona vitu vya viwili ndani ya tumbo la tumbo lako lakini kiwiliwili kimoja eh mm. mbona tunaogopa sasa kiwiliwili kimoja umeona vitu viwili pumzi ya mtu mmoja tunaogopa kwa hiyo manesi waliogopa kumhudumia mamangu Daktari mkubwa wa pale akasema kwamba mama atakiwa akae pale ndani ya mwezi mzima mpaka ajifungue. Yaani ako hakuti na nyumbani. Mm. Kwa alikaa pale mpaka wakati wa kujifungua. Lakini manesi waliendelea kumuogopa, hawakumsogelea tena. Yaani walimuogopa hata kumgusa mama yangu mzazi. Yupo na yeye ataeleza. Okay. Ehe. Ali yani mm. akaogopa kabisa manesi. Basi mimi nilipofikia mezi tisa sasa kujifungua. Mm. Haoni uchungu, haoni chochote kile mama yangu. Yaani bado tuliko vile vile. Akajitokeza daktari mmoja mzungu peke yake, akamwambia manesi wenzake, mm. manesi na madaktari, mimi nene, mimi si nimemogopa mama. Basi mimi ngoja niende nikamzalishe. Muona, mara wengine walikimbia kabisa, yaani waliogopa ile hali. Lakini sasa ukimwangalia mama yuko comfortable. Mm. Mbona yeye mbona yuko hivi? Mbona si tunaona tumboni kwa hivi? Mm. Lakini mbona yeye ana amani tu zote? Mm. Wakamuuliza mama, "Hao sikii mama popote?" Hausikii labda unaumia akasema mimi sisikii maumivu yote yale. Mm. Basi baada ya hapo sasa daktari huyo mzungu akajitokeza kwenda kumzalisha. Umeona? Akasema mimi naenda kumzalisha ili wale naliwe. Mm. Lakini uchungu hamna. Akabidi mama apeleke sieta. Mm. Kwa bali ya kwenda kuzalishwa sasa kwenda kupasuliwa. Umeona? Daktari akawa naogopa akasema mimi namwachia Mungu kitakachonikuta basi. Umeona mama kaingiza sieta ya daktari huyu. 
mmoja ama cha nesi ama cha msaidizi ama cha nani watu wamekimbia eh yeah. basi mama kapasuliwa alipofasuliwa mama alikatoka tu mimi peke yangu wala tie kitu cha pili akikutoka Uh-huh. Mwona, nikatoka uh-huh. peke yangu tena mtoto tena kadogo kwa kilo mbili yani kadogo yani kadogo mnapaka mama akona ito mama kadogo uh-huh. Mwona, nika, uh-huh. ka, nikatoka peke yangu akajipata mtoto hakike daktari yule akaona maajabu kama huyu mtoto atakuwa ni mtoto wa maajabu uh-huh. kwa nini nimekuwa hivi na mtoto me, na mtoto ametoka hivi basi ninye pozaliwa marnesi alikimbizana sasa kuja kuangalia kwamba kimetoka nini uh-huh. lakini daktari yule mzungu akamwambia imetoka mtoto mmoja huyu hapa tena mtoto mdogo na kilo mbili tu Mm-hmm. Basi yule daktari alichukua jukumu sasa la kumchukua mama yangu mzazi alimpeka mpaka nyumbani kwetu. Uh-huh. Akawasha gari lake yule mzungu. Mm-hmm. Akambeba mama tukaenda akaenda pa kijiji, kijiji cha maganzo kutoka kola ndoto ni kama vile ni kama vile nusu saa kufika mpaka nyumbani. Mm-hmm. Akawasha gari lake daktari mzungu akaenda paka nyumbani. Kafika nyumbani kuta mama hamna chakula. Maisha magumu. Mm-hmm. Baba alishakimbia. Mm-hmm. Watoto wanashinda tu njaa walioko pale wale wa ni watano. Mm-hmm. Basi mama alipofika mzungu alipoangalia hali ya hewa ya pale njaa mm. hakuna chochote yani peupe kabisa daktari alichukua pesa mm. akampa mama yangu mm. ya mahitaji yangu mimi sasa kama mama umejifungua kwa operation mm. akamwachia kidogo kwa baada ya matumizi okay. basi mama akatukaendelea na maisha sasa nikakuwa nikalelewa lakini katika maisha yangu mimi baba alikuja karudi Ah. Eh, alikuja tena karudi kwenye familia yake lakini alivorudi baba kwenye familia mimi hakunipenda kabisa mpaka leo. Yaani babangu alishafariki. Hakunipenda kabisa. Kwa hiyo mimi mahitaji yangu ni hivyo nilikuwa kwa shida. Yaani mama tatu tu barua ananitunza mimi. Mm. Tatu barua ananitunza mimi. Mm. Baadaye nikaanza shule. Darasa la 7:91. Mm. Kwa hiyo nilianza shule darasa la 7:91 nilikuwa najifanyia vile biashara mimi vya kunitunza eh. Vya kunitunza nilikuwa nauza miwa. Mm. Nilikuwa nafuata na majirani pale tunaungana tunaenda kuchukua miwa. Mm. Tunauza napata hela ya ngoza shule. Mm. Napata hela ya kiatu, napata hela ya ya ya, 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 ya mahitaji, madaftari na nini na jinuhemelea mimi. Mm. Lakini pia baba yangu alikuwa anafanya kazi aji pushinyanga. Umeona yeah. akafanya kazi aji pushinyanga. Alikuwa na hela tu nzuri. Mm. Kwa baba akawa kile nyumbani, anaheme, anawahemelea watoto wake wale wengine wote na hapa pokitimaye nini lakini mimi nikimsogelea ananifukuza kama mbwa. Anataka hata kuniona. Umeona yeye baba yangu mzazi. Nataka zangu hapo hapa kwa mnizunguka. Eh. Yeah. Anifukuza basi nikaendelea kwa nafanya biashara ndogo ndogo na jiki mimi mwenyewe. Mm. Lakini nifikia tena hatua baba akamwacha mama, mm. akaoa mwanamke mwingine shinyango koko njia anakofanyia biashara. Kwa akamwacha mama. Kwa mama alivomwacha, kwa hiyo mimi sasa nikawa naenda mgodini mwa adui, naenda kuchukua vyuma cha kavu. Naleta tunapima, tunauza, tunanua unga na saga. Na mimi ndio nilikuwa nalisha familia yote mimi mpaka na kaka zangu wale wakubwa kubwa. I see. Ehe, mama mm. akana pika akana ujuzo kupika keki. Mm. Kwa nilikuwa napika na mama anapika keki, anipa mimi nauza. Kwa hata shu, hata kimasomo ilinichukulia yani yani kwa sababu nilikuwa nafanya biashara biashara. Kwa hata mm. shule nilikuwa siendi yeye hata akili ilikuwa sina. Mm. Muona? Yani mm. sina, yani la 7. Mm. Ukijumlisha na utoro la 4. Umeona? Basi maisha kama hayo. Kwa hiyo ikaenda mimi ndio ibidi nijishughulishe ili kusudi nifanyeje nilishe familia na kaka zangu wapo mm. wana hela lakini nyumbani pia maisha magumu mm. nyumba ya majani matope mm. hatuna chochote yani maisha magumu jangwa la hatari yani pale nyumbani yeah. basi mama yangu akatafuta kazi hotelini uh, mama yangu mm. mzazi mimi akatafuta kazi hotelini mgodini mwa adui akaa anafanya kazi hotelini mwa adui yeah. mimi nilikuwa nimefika darasa nilikuwa nimefika darasa la 7 mm-hmm. baada ya kufika darasa la 7 mimi sasa nikamaliza shule mm. nilipomaliza shule darasa la 7 nikaanza kufanya kazi hotelini tena mimi umeona nika, yeah. nika, nikafanya kazi hotelini Nimefanya kazi hotelini. Mm. Nilikuwa na maisha magumu sana. Haya maisha ni mabaya. Yaani maisha ni magumu magumu. Siwezi mm. kuelezea hisi. Yeah. Nikisema magumu lazima nielewa. Yeah. Lakini sasa kabla sijafika darasa la saba, nikiwa darasa la tatu. Mm. Niko darasa la tatu nilitokewa na Mungu. Uh-huh. Nikiwa darasa la tatu. Mm-hmm. Nilitokewa na Mungu Baba kwa umbo la jua. Ilikuja jua ndani tumelala na mama. Umeona mm. jua mm. kubwa sana jua likatua kwenye kona. Mm. Usiku nimelala lakini sio kali lakini jua. Jua usiku. Usiku okay. nimelala nikaja mm-hmm. jua. Mm-hmm. Tunajua jua alilivyo nikamulika yeah. ndani pote paka mwanga mweupe sana. Ndiye mm-hmm. jua likaanza kusema na mimi. Nikasema kwamba mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu, mimi ni Mungu. Mm-hmm. Sina mwili, sina mwili, sina mwili. Mimi ni roho. Mimi ni roho, mimi ni roho mara tatu. Yeah. Nimekuja kusema na wewe. Umeona? Mm-hmm. Ile jua lina yani linacheza cheza hivi. Ni jua kina, ya, ile sauti inatoka kubwa kama ina mwangu hivi na rudia rudia ile sauti. Mm-hmm. Ile jua inacheza cheza namna hii. Mm-hmm. Baadaye ni, ni, ni kama vile nikashtuka fulani lakini baadaye kama vile kama vile nifunika nguvu nikatulia 
nikaanza kusikiliza mm. mimi Mungu sina mwili ni roho mm. sina mwili ni roho mm. kama nilivyokaa ndani ya Yesu Kristo Yesu Kristo alikuwa na mwili kwa mm. nilikaa ndani ya mwili wa Yesu Kristo kabla ya kuokoa wanadamu mm. mwili wa Yesu Kristo sasa haupo tena duniani jua Yeah. Mwili wa Yesu Kristo tena hupo duniani na mwili na, na miili ya mitume wa Yesu haipo tena duniani mm. lakini kwa mtoto mdogo sasa yeah. niko darasa la tatu umeona ninahitaji nikutumie mimi Mungu nahitaji nikatoe ubatizo wa roho kwa wanadamu uh-huh. kwa sababu wanadamu zambi zote za wanadamu ziko katika roho wala si katika mwili na ndio maana mimi Mungu huwa nina hukumu roho si hukumu mwili na hukumu roho kwa sababu mwanadamu huwa anatenda zambi katika roho anafikiri kitu ndipo ndipo anafanya. Umeona? Mm. Mm. Basi likaongea ile jua baadaye lika, lika kwa heri naondoka. Lilivyokuwa inaondoka ile jua mm. halikuondoka kwenda lilikuja likaishia kwenye mwili wangu likaimpotelea. Ah. Eh, nikapotelea kwenye mwili ile jua nikashtuko singizini nikaanza kutetemeka. Mm. Nikasema ni muona nini mtoto mdogo sasa nikamwamsha mama. Hapo kwa darasa la 3 hapo. La 3 tatu. Uh-huh. tatu. Uh-huh. Ehe. Mama nimeona nimeona hiki nikamsimulia mama yangu. Sasa mm. mama yangu ni mzee sana. Eh. Nikamsimulia mama. Mama, mm. nimeona hiki 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 nikamsimulia yote nayo yaongea hapa. Mama mm. akasema wewe mtoto. Mm. Mimi ni mzee na miaka yote hii mkubwa. Mm. Wewe unaona jambo kubwa kama hili ambao mm. asijai kulisikia duniani pote. Mm. Mimi nimesali na kusali. Sijai kusikia. Wewe mbona mambo ya ajabu hivi? Eh. Mama yangu anaambia hivyo. Hii mlala. Hizi ndoto zako mbona tunatuogopesha? Mm. Nikalala. Mbona baba yako ameshamwacha mama? Kwa mimi nilikuwa na mama na mama yangu. Tanaishi kimoja tena kimoja ye. Mm. basi nikalala mm-hmm. baada tena baada kama siku, siku tatu au ngapi hapo ikaja njiwa mm-hmm. njiwa nyao yeah, pe kubwa inaongea haya mm-hmm. maneno ambayo nimeongea hapa yeah. njiwa tena kayarudia kuyaongea ya maneno mimi ni Mungu mimi ni Mungu leta nyeke ndani yako leta nifunge agano na wewe sina mwili duniani nahitaji nikae ndani ya mwili huu maana mimi ni roho Mbona mm. siwezi kutenda kazi nikiwa mimi mwenyewe hakuna mwanadamu akweza kuniona mimi Mungu. Mm. Nahitaji nikae ndani yako nifanye maajabu katika uso wa dunia. Njiwa inaongea. Mm. Nikaishtuka tena. Eh nikasema jamani sasa mimi nifanyeje? Sasa mimi niko mdogo. Mm. Basi nikaendelea kwenda shule darasa la tatu hapo darasa la 4. Ni sasa nikaanza kuwasimulia rafiki zangu sasa tunaenda shule. Mimi natamani kumtumikia Mungu. Mm. Yaani ikaja kama kiu ya kutumika fulani. Mm. Natamani kama natamani kumtumikia Mungu. Mimi natamani kuwa kama Yesu jamani. Mm. Hivi nakuja paka uwe kama Yesu alivyokuwa tunasoma historia yake. Yesu mimi natamani ka nilikuwa nasimulia tuko watoto wadogo. Mm. Na wasimulia rafiki zangu tunaenda shule tunasoma darasa la moja na wasimulia na wasimulia. Mm. Lakini tena nimefika darasa la saba. E, la saba. Ilikuja mm. simba ambao sijawahi kuona simba wa hivyo usingizini. Mm. Alikuja simba mkubwa. Yaani sisi labda kama ijengo hili. Simba. Simba mkubwa kama jengo. Kama ili jengo hili. Okay. Simba katika ulimwengu wa roho. Eh. Mkubwa sana. Akanaambia nimekuja tena mimi Mungu akanirudia ile maneno na hitaji nikupeleke paka kuzimu. Umeona? Mm. Ukaone shetani anavyotesa watu wangu mimi Mungu. Mimi ni Mungu sina mwili. Yule simba ni mkubwa. Ana, ni dhahabu tupu. Akiongea ile maneno ni dhahabu. Mimi sina mwili. Nimekuja kwa kiumbe hiki kusema na wewe. Maana viumbe vyote duniani ni vya kwangu mimi Mungu. Mm. Kwa sababu sina mwili lazima nitafute kitu nikae ndani ya kile kitu niongee na wewe. Mm. Nimetumia umbo hili la simba kuongea na wewe mimi ni Mungu niliyeumba mbingu nazo nchi alfa na omega mwanzo na mwisho. Mm. Naomba twende. Mm. Kaa kwenye mgongo tuondoke. Akaniambia aka njoo. Nikaa nika natoka sasa kwenye ule mwili sasa. Kwenye mwili maana uweze kutembea hivi. Nikaambiwa mm. njoo usome sinzia. Mm. Kwa hiyo nikanyanyuka. Nilivonyuka nikaambiwa na simba geuka nyuma uangalie. Geuka nyuma uangalie ulicho kiacha. Mm. Nikageuka hivi nikaona mwili wangu umelala. Mwili huu e, umelala ule mwili. Uh-huh. Nikaambiwa huo ndio mwili ambao mwanadamu anapokufa na uacha huo. Ndio huo ndio uacha hapo. Hii ndio roho ambayo inakuja katika ufalme wangu mimi Mungu naweza nikaihukumu au ikasifu na kuabudu. Hii ambayo imetoka mbona simaneno sasa. Mm. Huo ni mwili wako na uacha afu nyoro. Lakini kijiangalia anajiona kama vile nyi kama tu yule. Nivo, niko hivi hivi mm. lakini sasa huu mwili unakuwa sio kama huu na mifupa hapana mm. yani kama vile unaweza kukunjwa kukunjika ni mlaini sana mm. ule mwili wa roho nikapanda kwenye kwenye simba nikajikuta yani yani sekunde ni nyingi mno niko kuzimu nimepanda kwenye mgongo baada nikaambiwa shuka nikateremka mm. umeona mm. lakini hivyo tembea sitembea kama binadamu anavyotembea natembea kama vina hivyo yani kama hewani hewani si ni roho okay. sio mwili mwili ndo natembea hivi roho inafanya fanya hivi eh. kwa hiyo anatembea ananiona ananionyesha watu waliokufa anaambia unaona watu hawa 
Mm. Unaona yani, yani kama vile mazombi wameliwa wame nyama, wameliwa mifupa tu mika, yani hivyo. Mm. Lakini hivyo tu kule kuzimu palikuwa na giza nene kubwa. Lakini tulipofika mwanga akatokea mkubwa. Mm. Mwanga mkubwa sana. Mm. Basi baada ya hapo sasa mm. akaanza sasa kunionyesha watu ambao ambao amba, amba duniani tunajua wamekufa, tumezika mm. na tumelia. Mm. Akaanza kuniambia unafikiri duniani watu wao wanakufa? wanao kufa ni wachache sana ambao mimi Mungu anakuja katika ufalme wangu mimi Mungu. Mm. Wengi wanachukuliwa mnapewa changa macho huko duniani. Mm. Kama wamekufa lakini hawajafa. Okay. Muona? Mm. Basi akaanza sasa kunionyesha lauti twende hapa alanipeka kwenye mapango. Muona? Mm. Anipeka mm. sehemu hivi alanipeka. Sasa nikienda kule kwenye mapango wamewekwa watu hivi. Mm. Nakuta watu hivi lakini yani yani kimwili unaweza kufa toki kiangalia hivi. Yaani kama unaangalia una yeah. kwa mwili huu unaweza ukakata roho kabisa. Mm. Lakini kwa sababu katika nguvu nyingine, mm. yaani unaona tu kawaida. Mm. Basi akala nionyesha sasa lakini cha ajabu ambacho nikiona kule kuzimu, mm. nikitembea kule kuzimu, mm. wale watu wananikimbilia mimi. Okay. Wanifuata lakini mimi siwaogopi kwa sababu kwenye nguvu nyingine. Mm. Wanifuata kama kana kama mimi ndio mkombozi wao, msaada wao. Lakini wameliwa nyama, ndio anatoa funza, ndio anatoka funza lakini nilichokuwa na kinesha na kishangaa. Mm. Mbona hawa watu mifikia mpaka tuwa kukonda kiasi kiwa nguwe na mwaga mafunza, wameoza, mbona wanaongea, mbona wazima, mm. naambiwa, shetani, sauti inanambia siku kutu ule simba, mm. shetani hawezi akagusa roho yangu mimi mungu. Shetani anagusa mwili tu, naona mwili jisa walivyo utafuna, mm. lakini kile kinachoongea ni roho, kwa shetani hana uwezo kugusa roho yangu mimi mungu. Ah anagusa mwili lakini roho yangu mimi hawezi kuigusa. Kwa kinachoongea kwa hao ni roho. Mm. Mwili imeshatafunwa kiasi kama kama tu duniani imeshakufa siku nyingi. Uwezi kaishi na hali ile. Mm. Basi wanaishi kwa nguvu zile za giza sasa. Mm. Wakola nikimbilia anataka msusaidie. Tusaidie mm. wananiambia wengine sasa ni wazungu. Mm. Wananiambia kizungu mimi sijasoma jamaa hata kwa sielewi. Unaona? <laughs> <laughs> Wanaambia kizungu wananiambia wengine Kiswahili wengine wanambia Kiruga Kiruga cha, cha Kiganda cha wanaambia kwa lugha lugha zingine Kisukuma na waelewa mimi ni msukuma mm. hey, tuampele chake tuampele chake wewe wale komoji wise wale komoji wise wewe ni msaada wetu ndio yani, komoji wise ni watu wa kuzima walikuwa wanaongea kisukuma eh hey, hey, wanaongea kisukuma sasa yeah. wewe ni msaada wetu unaomba kisukuma wale komoji wise wale mm. komoji wise wale msaada wise wewe ni msaada wetu mm. tusaidie tunateseka huku tusaidie akaniambia Simba umeona mm. umeona hicho kitu ambacho nataka kumkuja kuonyesha mm. Mimi ndiye alfa na omega. Hawa wanadamu ni wangu mimi Mungu. Ni mwaumba mimi Mungu niomba mbingu na nchi. Ipo siku watu hawa nitakwenda kuwarudisha. Muona? Baadhi ya watu nitawarudisha. Baadhi nitawachukua kwenda kuwapumzisha katika ufalme wangu mimi Mungu. Nimekuleta hapo kiwa mtoto mdogo sana. Lakini mambo haya kadi siku unapozidi kukua yanakwenda kutokea kwako katika himaya yako. Nataka niuonyeshe ukuu wangu mimi Mungu katika uso wa dunia. Dunia nitaambwe kama mimi Mungu nipo. Mm. Na shetani yupo. Basi akanambia tu yeye nimekuleta kuona mambo haya ili kusudi mm. baadaye atakapokuja kutokea usiogope usishangae. Mm-hmm. Basi nikaambiwa kaa turudi. Nikajikuta nika, nimeshaa kaa. Utembei, unavuta mm. na nguvu fulani na kukalisha ile nguvu. Mm. Nika nikaambiwa tu yeye tukarudi mpaka nyumbani kitandani. Sha Mm. Nikaambia aweza kwa nilivyo rudi kuta tule mwili umelala vile vile kama umekufa haujajigeuza ule mwili sasa ni uache yeah. vile vile ambao ni wa kwako ambao ni wa kwangu sasa mm. nikaangalia nika eh nikashangaa nikaambia waweza kuirudi kwenye mwili wako waweza kurudi lakini ule sauti lakini kipindi tuko kuzimu mm. kulikuwa kuna radi zinapiga radi ngurumo yani tulikwenda kwenda ngurumo na radi na tetemeko edi ni utisho la kimungu ambao mm. tulishuka kule kuzimu mm. radi zinapiga ngurumo tetemeko Na wakati tunarudi tukarudi na ladi zile zile. Wa, ladi zinapiga zinapiga kwenye anga ladi zinapiga. Mm. Baadaye nikaingizwa. Akaniambia mm. ingia. Nikaikuta mm. tu nimeingia kwenye mwili. Nilivyoingia mm. kwenye mwili mm. nikashtuka, nilivyoshtuka. Nilikuwa nimeala peke yangu. Mama yangu alikuwa ameshaenda kufanya kazi mwadui. Mm. Si, yaani dada yangu alikuwa hayupo, alikuwa amesafiri. Sisi tulikuwa wawili tu kwenye katika tumbo la wawili wa kike. Mm. Dada yangu hayupo niko peke yangu ndani ya nyumba. Mm. Nilivyoshtuka, nilipiga kelele peke yangu. Mm. Si la msaada wowote kaka yangu ameenda kuichuma kingine huko. Mm. Yaani nilivoamka niliogopa nili kulala kwenye nyumba tena ile ndani. <laughs> niliogopa. Nilianza kulala kwa marafiki kuanzia hapo si kulala nyumbani kwetu. Yaani niliogopa yaani ile hali ambayo niliona kule yeah. nilivorudi kwenye uhalisi wa kibinadamu nilishikwa mm. na uoga mkubwa sana. Yaani nitamani kunife nifanyaje? Ukifika usiku siwezi ikabidi niwe natembea kwa marafiki. Mm. Leo dhara kwa rafiki huyu 
kesho na rafiki huyu kesho na rafiki kaka zangu sasa mbwa kwa hapa wakala nipiga wewe kama unaala nje mmm wakala nipiga siri yangu kwenye roho mm. Mungu amenifunga ni wasimlieje hao watanielewa mm. mama mama angekupa labda ningemsinga bila angenielewa kaka zangu hawawezi kunielewa kwa hiyo nikanyamaza nikaa ni mtu wa kulala leo kwa leo kwa kwa kwa, kwa masaji ya msomi nenda kulala mm. leo kwa kina loli nenda kulala leo kwa nani nenda kulala kwa kina kulu nenda kwa nikaa naala kwa marafiki au marafiki au marafiki mm. mama kaja akaambiwa Diana alali nyumbani siku hizi anatembea tu yani kama ameshakuwa kama vile mzuraji fulani mm. yani alali ndani kama kitu kimechanganyikiwa fulani yani alali ndani kaka zangu anamwambia mama mama kaja yeah. eti sikio alali ndani mama siwezi kulala ndani lakini kumsimulia nimeshindwa marafiki zangu nikawasimulia Um, uh, ile nguvu ya Mungu ilikukataza uongee. Labda nifunga sasa. Yaani nishinde kuongea lakini marafiki nilikuwa nawasimulia simulia lakini hivi nilikuwa sisimii sana. Okay. Nikawa vile nafungwa fulani kusimulia. Mm. Baadaye sasa nikawa naambia marafiki zangu jamani, ni sasa hivi na kezi mezi nyumbani. Nikabidi niwaambie marafiki zangu jamani marafiki zangu naomba tu tunakuja kulala nyumbani. Yeah. Kwa marafiki wote na kusanya marafiki kama sita. Mm. Na 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 nakuwa na shtuka hivi nikiana shtuka. Lakini ile hali haikunitokea tena nimeweza shule vile la saba mm. nikaanza kufanya kazi za ndani baada ya hapo sasa ndio nikaenda kahama sasa kutafuta maisha okay uh, ile wakati na simba na kutokea ulikuwa darasa ngapi simba ndio ilikuwa darasa la tatu la saba hii ya mwisho ambayo unaenda kuzim umeenda kuzim la saba la saba eh uh-huh. nilikuwa darasa la saba okay baadaye sasa nikaondoka nikaenda kutafuta maisha kahama okay nivenda kutafuta maisha kahama mm. nikaolewa nikapata mwanaume umeona mm-hmm. kazara watoto wawili mm-hmm. baada sasa ya hapo nikawa nimeokoka sasa yani kama tu nikavutwa kwenda kuokoka Oh. E, lakini baada ya hapo sio kama nilikuwa na kaapo nilikuwa na kaonja. Eh. Bali kwa sababu nilikuwa bado sijaokoka. Sasa nilikuwa nilikuwa naona yeye ni mzee nilikuwa naona kama vile ni ndoto. Eh. Kwa yale maisha tu yale ya mwanadamu nilikuwa nayafanya kabisa. Mm. Kwa ni yale maisha ya kibinadamu nilikuwa sio kama sijafanya nilikuwa nakunywa. Umeona? Eh. Natoka uti na mewangu na nipeka ba. Mm. Tunakula kitimo tunakesha ba. Wakija ikija muziki tunaenda kucheza. Ikija eh. to tarabu tunaenda tunakesha. Yaani vitu vya kidunia nilikuwa navifanya. Okay. E, kwa hiyo zile nilikuwa nachukia vile ni ndoto. Okay. Mehe. Sawa. Kabla tujaendelea, uh, kuzimu uliona watu ambao unawafahamu? Kuzimu. Yaani Sini... watu ambao uliwaona. Ni watu ambao unawafahamu. Ni kwa mdoto ndogo, sijui. Yaani kuzimu, eh. uwezo kumjua mtu kuzimu. Ah. Yaani kuzimu, kwa mfano kama wewe sasa hivi samani lakini kuja eh. ninajaribisha tu. Kwa mfano wewe sasa hivi ukishuka ukishuka kuzimu miradi yao. Eh. Yaani dakika town nyingi, uwezo yaani mtu hataki kushuka uwezo kujua. Sawa. Unasema unakuwa umeliwaliwa, yaani unakuwa na sura mbaya, yaani uwezi. Ah. Eh. Na maandiko yanatueleza kwamba kuzimu tutachomwa moto. Uliona moto? Kuzimu tutachomwa moto. Eh. Ah, kuzimu tusio kuchomwa moto. Kwa labda eh. adhabu ya kuzimu. Moto mimi sijaona kuzimu. Ah. Kuzimu ni kubwa. Okay. Eh, kuzimu ni kubwa sana. Yaani ni shuku, mimi ni shushwa tu kwenda kuonyeshwa watu mm. ambao wanapata mateso kuzimu. Ambao ah. baadaye Mungu atakuja mm. kuwafanyaje kwa kuomboa. Nikiwa bado mtoto mdogo. Mm. Mimi ule moto wa kuzimu upo haupo mimi sijui mali Mungu tainipeka, ainipeka tu sehemu husika. Kuzimu ni kubwa sana. Mm. Eh, ni kubwa sana kuzimu. Ah, okay. Nika... Na watu walikuwa wameona walikuwa wamevangwa wajavaa chochote. Wengine wako uchi. Kuzimu eh. utavaa nguo uchi. <laughs> eh. Yaani ni uchi kabisa mnyama uchi labda wameficha tu labda hapa hivi wamefunga hapa. Mm. E, wanawake wamefunga na hapa hivi mm. na hapa lakini sehemu nyingine wote wako wazi. Okay. Eh. Na walikuwa wanapiga kelele walikuwa na Wanapiga kelele wana, wana maumivu wanalia mm. eh wanalia lakini sana kitu nishangaza ambacho mimi ambacho nishangaza mpaka sasa. Eh. Mimi sio amenijuaje mimi. Eh. Eh hasa mimi walinijuaje? Na wakati hiyo hapo ni roho ulikuwa eh, eh, mimi ni roho kimwili. lakini eh. wakanijua wakanianza mm. kunitafuta kuniambia tunaomba utusaidie eh. wala nikimbia kama kundi eh, eh tunaomba utusaidie lakini pia kuna mtu mmoja ambaye nimeisahau naomba niongee na yenyewe eh. kuna ndoto pia fulani bado tuko mdogo hapo hapo mm. niliyota tena ndoto nilitoka kwenye mwili mm. yani hapo sasa sikuwa na simba sikuwa na chochote yani mimi mwenyewe tu kama vile naota sasa eh. nikajikuta hivyo kwenye makaburi mm-hmm. makaburi mengi sana mm-hmm. lakini sasa ni makaburi kuna tembea na kanyaka kila kaburi napiga tambo ningepiga tambo moja naenda paka mbali hatua mm-hmm. moja tu Eh. Lakini ndio kapiga hatua moja kuanzia hapa mpaka na stand. Okay. Stand ya nyegezi hiyo ni hatua ngapi? Moja, moja tu. Mm. Lakini yani hapa hatua moja ikipiga hivi naenda najikuta na, na, niko stand kule. Mm. Na kanyaga kaburi. Mm. Nikikanyaga kaburi ya kaburi na pasuka. Nikipasuka unatoka watu wengi sana kwenye ile kaburi. Mm. Wewe nilifanya kazi kwa muda mrefu usiku labda nasema usiku kucha nafanya hiyo kazi ya kanyaga makaburi. Mm. Baadaye sasa ni hivyo kuja kushtuko singi sema sasa ni moto ndoto gani makaburi tena kanyaga makaburi mimi. Mm. Afa wanatoka watu. Eh. Wewe ingefa wananifuata wale watu wakitoka wananifuata. Wananifuata eh. tu mimi. Eh. Baadaye sasa nikaja nikasikia sauti sasa ya Mungu. Mm. Ikaniambia unajua maana ya makaburi. Sauti ya Mungu. Unajua maana ya makaburi? Mm. Nimekaa tu sasa sio sikuwa nataka kuniusingizi. Nimekaa tu sauti inanisemesha hapa hivi. Mm. Ya kwa upole. Mm. Kadogo yani kama vile unawaza fulani. Ya kiume. Sauti. Sauti tu. 
Ah ni ni ya kiume. Wale mungu rafiki ana ana kiume ana kike. Mungu anaenda akakutaka sauti ya kike au ya mtoto au ya eh hivyo. Eh. Ile sauti kanaambia unajua maana ya makabuli ni kujua yaona. Sijui maana ya makabuli. Mm. Sijui maana ya makabuli. Akicho nanga sijui maana ya makabuli kama vile nikapata kama vile usingizi nikalala. Mm. Ndio sauti ikaja kubwa sasa nene. Ikaambia maana ya makabuli ni makanisa sio kwa na nguvu ya Mungu. Ananiambia Mungu, yani mnakuta mtumishi anajiita mtu mtumishi wa Mungu. Eh. Lakini ndani yake anatumia nguvu za giza. Umeona mm. amejiunga katika mitandao ya Freemason. Ana, ana uchawi mkubwa ndani yake, mm. lakini ameweka watu. Eh. Ameweka watu wengi sana na waongoza. Hayo katika ulimwengu wa roho ni makabuli. Umeona amefukia watu lakini hana imani yangu mimi Mungu anatapeli watu na kuwadanganya hayo ni makabuli sio makabuli sio kama utaenda kimwili kanyage yatoke makabuli hapana mm. makabuli ni makanisa itafikia hatua mimi Mungu sasa nikiwa ndani yako mm. miaka inayokwenda watu watatoka makanisa na kufuata wewe ile sauti kwa mimi Mungu niko ndani yako mm. basi baada ya hapo sasa hiyo ilikuwa ni bado nilikuwa darasa la 6 la nadhani 96 hapo nitoke na ndoto ya kabuli mm. basi nilikuwa nimeenda sasa kahama mm. Ni hivu nikaokoka sasa. Mm-hmm. Nikaokoka kwa Bendera. Yeah, Mbona ukimaanisha Bishop Bendera. Ah kwa Bendera. Eh, eh, okay. Kahama, Bendera ameanza Kahama. Okay. Eh, ni kali mm-hmm. nimeokoka pale kwa Bendera. Mm-hmm. Ni hivu ukoka tu na miongo akaniacha. Ndu? Eh, ni hivu ukoka. Eh. Akaniacha, akaona kama nimekuwa kichia maana nilikuwa ninaomba. Paka tayo nguvu ya maombi ilikuwa inashanga mimi natoa pingu kubwa hii. Mm-hmm. Nilikuwa nikianza kuomba naomba kama saa 3 tisa nimepiga magoti tu. Mm-hmm. Yaani masaa tisa nimefanya hivi. Mm. Paka na hamishwa yani unahama unajikuta kwenye katika ulimwengu mwingine mm. unafanya maombi mm. mwanaume sasa kaosa akakosa muda muda eh. mwanamke anaomba muda wote eh. <laughs> kwa mwanaume akosa muda ukana yeye eh. akaona kama vile nimechanganyikiwa mimi nikicha mimi nimeo kaniacha kenda kaoa akafunga na ndoa kabisa niacha watoto wawili yeye kaniacha kafunga ndoa akaoa basi mm. nikiendelea mimi nikaenda tuko kwani kawa na alivoniacha yule mwanaume mm. nikawa na maisha magumu jangwa akajitokeza mtumishi mmoja anaitwa Nabii Flora yuko Dar es Salaam mm-hmm. ambaye naye alikuwa kahama uh-huh. alianza kahama yeah. akatokea Nabii Flora akania nikamuomba mimi mm-hmm. sasa huyu baba ameniacha kodi za nyumba halipi mm-hmm. naisha maisha magumu sina cha kuna na mtoto mm-hmm. naomba nikae kwako mtoto wangu wa kwanza mama alimchukua huko ah. naomba nikae kwako basi mm-hmm. nikachukua na Nabii Flora Uh-huh. Mbona Nabi Flora kanichukua kwa habari ya maisha tukaanza maisha. Nabi Flora alikuwa anaombea sana watu kipindi kile. Anaombea sana watu kwa mm-hmm. tukaungana. Akiombea mimi na mimi nadaka watu tu mimi nadaka tu mimi siombi. Uh-huh. Maana yeye ndio alikuwa anaonekana anaomba. Uh-huh. Kwa hiyo anadaka mimi nadaka tu watu yeye anaomba mimi nadaka watu. Uh-huh. Baadaye sasa ndio hivyo nikaenda kwa bendera. Uh-huh. Baadaye bendera akaja akanifukuza kinyama akanitoa bila kosa lolote. Kumbe yeye Mungu alimuonyesha juu yangu mimi. Mm-hmm. Kumbe aliona kitu juu yangu mimi akasimulia wenzake. Mm-hmm. Akona sasa huyu akiendelea ukaa hapa, ni maana aweza kakupindua. Kwa sababu kama Mungu amekuonyesha hivi juu ya huyu unategemea nini wewe? Mm-hmm. Nikafukuzwa nikasuni kwa na mtoto mgongoni, yani nikaa nangangania kanisani. Sasa hapo roho imeshajaa ya Mungu, imejaa. Mm-hmm. Nikaona kabla hata nimemkosea Mungu. Hata kuna simu nimekosea Mungu, akanisukuma. Mm-hmm. Nika nikadondoka na mtoto wangu mgongoni kanisani. Nikaondoka nikakosa mwelekeo niende wapi? Mm-hmm. Nikabidi niende, niende tu nyumbani. Nikaa sana kuja kanisa ni sikulizika. Mm-hmm. Nikaa kuja kanisa mm-hmm. ninakaa kwenye muembe mbali kama vile hapa labda na nyumba ile kule. Mm-hmm. Nakaa nje. Mm-hmm. Nikiona mekabia kumaliza ibada na kimbia kusudi asinione. Ila neno nimeshalisikia. Mm-hmm. Nikaishi maisha hayo. Nikikutana na watu wa kabendela, nikiwasalimia awanipi awani 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 tiki yeah. bendera imeshawajaza uongo. Huyo mkimuona barabarani msimsalimie huyo ni shetani zimungu ameniosha mambo makubwa sana juu yake kwa hiyo acha nini kabisa hivi yani mambo mengi akayaongea sasa kusoma wote wananichukia wengine wakanirudishia benya ame save navy 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 basi nikaondoka nikaendelea maisha yangu nikaanza kuuza vitenge mhm umeona nikaanza kuuza vitenge maana nilipofika kama nianza kwanza kuuza hoteli baadaye nikashindwa hotelini nikaanza kuuza vitenge sasa vitenge kila nikiuza vitenge wananikopa watu nikanikopa hawanirudishi mtaji wote mm. nikabaki mweupe nikabidi nirudi nyumbani mm-hmm. kwa mama yangu na mama yangu ndo maisha magumu mm-hmm. hali ya fedha hakuna maisha mm-hmm. magumu sana nikarudi nyumbani kwa mama yangu nivurudi nyumbani kwa mama yangu pale mama naomba nikopee hata 1700 nianze biashara mm-hmm. maisha gani haya mimi nitaisha ya maisha mm-hmm. lakini sasa hapo nikiwa nyumbani mm-hmm. nikiwa nyumbani niliona maono kweli nitakusawa haya maono niliona nikiwa bado mtoto mdogo sema nimeyasahau mm-hmm. nimesahau nimesahau umri Yeah. Niliona maono ni niunganishe ni, ni na hii uh-huh. nilijikuta mm. nilikuwa ni kusingizini nikatolewa mm. 
nikajikutane kwa katika ufalme wa Mungu mbinguni kabisa eh eh ni kwa mbinguni nikakuta nikaingia kwenye lango moja kubwa sana lile lango kubwa nikamkuta mtu mmoja akajitambulisha mimi naitwa Ibrahim mimi Ibrahim akajitambulisha kwangu ana ndevu ndevu sana ya ndevu 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 zinavigusa paka chini ndevu akaniambia yeye ni Ibrahim Ibrahim baba wa imani okay muona niliyekuwa duniani akajitambulisha karibu 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 baadaye nikaona wamekuja watu hawa wawili malaika watakatifu wanaomaliza kazi kwa duniani mm. akanitambulisha Ibrahim akaniambia huyu ni Elia huyu ni Isaya wakaniambia kazi zao wanazofanya mbinguni umeona mm. Ibrahim akasema yeye ana hukumu yani mtakitoka duniani huku mm. baba amekufa anafanya maovu mm. kwa hiyo akifika pia anakuta Ibrahim kwa hiyo Ibrahim akaniambia kazi yake mi kazi yangu ni kuhukumu Mm. Mimi na mhukumu mtakapofanya mabaya na mhukumu, kafanya mazuri na mhukumu kwenda katika ufalme. Hawa ni hawa ni ni, ni, ni watakatifu ambao wanaovika wanaovika mili. Yaani ukitoka duniani huku. Yeah. Ukifika kule unavikwa mwili unavikwa mwili. Yeah. Kama unaenda mbinguni kusifu na kuabudu, unaletoa mwili na Isaya au Elia, unavikwa mwili wa kwenda mbinguni kusifu na kuabudu watakatifu na kupokea. Mm. Kwa hiyo akawa nani? Ibrahim sasa hapo. Mm-hmm au una makosa umetenda makosa duniani umefanya umefanya mambo mabaya katika dunia hii mm. ana unachukuliwa mwili wa jehanamu ambao ni mweusi mweusi kabisa ule mwili kaona hivi umeona mm. kama tu divazi hivi lakini ni mwili mm. unavalishwa ule ndio mwili wa kwenda kwenye mateso ya milele unapelekwa kwa jehanamu mm. una kanieleosha pale baadaye sasa katokezea malaika akaniinjia mimi mm. kulipeleka sasa kule maana niliitwa na Mungu mm muona nilijua kuna ile mwanga alikubwa muona mm-hmm. mwanga ulikuta mkubwa ukanifikisha katika ufalme mm-hmm. kwa sasa ule mwanga ulipofika pale ukapotea ndio mm-hmm. nikajikuta ni kwa, kwa Ibrahim mm-hmm. baada sasa ya hapo akaji ile malaika sasa ule mwanga umeshapotea pale ambao umetoa duniani umeshapotea mm-hmm. tena haupo pale mm-hmm. ule mwanga ulipopotea akaja malaika muona mm-hmm. Ibrahim mm-hmm. ameshanitambulisha pale kutendejea wakazi mm-hmm. akaja malaika kuja kunichukua kunipeleka katika ofisi ya Mungu Baba katika okay. ufalme sasa. Huku mwili nimewacha umelala, mm-hmm. roho ndio ikaenda kule. Uh-huh. Unaona? Mm-hmm. Baada baada kufika malaika mm-hmm. akanichukua. Lakini sasa kutembea nilikuwa naona ajabu, na tunatembeaje? Mm-hmm. Mbona dunia tunakanyaga hivi kwa miguu? Mm-hmm. Lakini kweli tunapaa, tunafanya hivi. Roho, roho haikanyagi. Mm-hmm. <laughs> Unaona? Basi yeah. tukafanya kama mara ya kwanza, ya pili tukafika kwenye ofisi, tukajikuta tu ni mimi. Ndani ya ofisi nikuta ofisi yani ofisi ni kubwa lakini kuna utisho kiasi kama kama ukiona kimwili hivi unakufa. Mm. Yaani ule utisho uliomo mle. Mm. Ndani mm. nilikuta kiti kikumoja kikubwa sana, kiti kikubwa sana. Mm. Eh. Nikona mwanga, ule mwanga bwa umetoa duniani mm. kwenye usingizi, kunipeleka mbinguni, mm. nikakuta umekaa kwenye kiti. Mwanga mkubwa sana. Mm-hmm. Kanikaribisha ule mwanga kwa sauti karibu. Umeona? Mm. Yeah. Baada ya hapo sasa nikafika nikaanza sasa kushangaa. Nimefika wapi huko? Jamani nimesimama nime, nime, nime pale baadaye kuna meza kubwa ikatokea meza kubwa sana na kalamu. Nikaambiwa nimekuleta mimi Mungu kuduniani kufunga mkataba na wewe kabla ya kwa habari ya kuiongoza dunia. Nimekuleta huku dunia mbinguni kwa habari ya kufunga mkataba mimi na wewe. Tufudu yani tule agano mimi na wewe kwa habari ya kuiongoza dunia maana dunia imejaa uchafu aliongea vitu vingi hata siwezi kuvirudia vyote mm. Mungu baba chukua kalamu hiyo nikachukua kalamu ya chuma mm. yani ya chuma kama dhahabu mm-hmm. nikaambiwa saini nikaweka sahihi baada ya kuweka sahihi pale nivika tu sahihi pale nikayayuka yani mimi nikayayuka mm-hmm. nikayayuka nikawa uji uji kabisa nikayayuka mm-hmm. nikawa liuji dikatambaa dikatambaa liuji dikatambaa madhabahu yote ili nikajaa lakini sasa ninajijua ni mimi Mm-hmm. Lakini hata unaweza kanizoa hivi. Uh-huh. Uji tupu uji uji uji. Unaweza kanizoa. Mm-hmm. Lakini mimi hiki unaweza kanizoa. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Mungu akaendelea kuniambia, nimekuleta huku mbinguni katika mazao yangu mimi Mungu. Mimi ni roho. Mm-hmm. Sina mwili, ninahitaji niseme na dunia. Mm-hmm. Na mimi Mungu siwezi kusema na dunia, lazima nikae ndani ya mwili unayoonekana. Umeona? Mm-hmm. Yeah. Hata kwa Kristo, Kristo alikuwa na mwili. Mm. Niliweka makao ndani ya mwili. Mm. Mwanangu utakataliwa, utakataliwa, utapigwa, utakataliwa, utakataliwa. Mm. Ni mimi Mungu nitateseka nikiwa ndani yako. Ni mimi Mungu, ni mimi Mungu, ni mimi Mungu. Mm. Nimekuita uje huku nahitaji kusema na dunia nikiwa ndani yako. Mimi ni roho, mimi ni roho sina mwili. Mm. Nahitaji kuiponya dunia. Mm. 
Dunia imejaa giza, imejaa uchafu mwingi, imejaa zihaki, imejaa kila takataka. Mm. Lakini mwanangu utatukanwa, utapishigwa, utaziakiwa, utakataliwa. Lakini mimi ndiye Mungu, wanadamu watainama. Naonge mimi Mungu watainama kwangu mimi Mungu. Mm. Nikiwa ndani ya mwili wako. Nataka nide nionyeshe mambo makubwa mm. na ya ajabu katika uso wa dunia ambao hakuna mwanadamu aliyoyaona. Hata kipindi cha Kristo hayakutokea. Hata kipindi cha kina Ibrahim hayakutokea. Maana mimi Mungu ni wa majira na nyakati na saa. Mm. Mimi Mungu natenda kwa nyakati na majira. Mm. Ninapomaliza kufanya kazi na mtu Ninapomaliza mkataba wangu mm. natafuta mwili mwingine na kaa ni utendaji wangu wa kazi na kwa mwingine sio kama ule uliopita mimi ni alfa mimi ni omega mimi ni mwanzo mimi ni mwisho niliongea mambo mengi baadaye umeona maajabu yangu nimekufanya kuwa uji hiyo ni nguvu yangu mimi Mungu naiweka ndani ya roho yako maana mwili umewacha duniani umelala hapa naongea na roho Huu uji nimeufanya kuwa uji nimekuonyesha majabu yangu. Uji huu nitakapoenda kuunganisha na kuwa na kuwa iloho na kujitambua. Mm. Nipo nitakuwa nimejaza vitu vyangu vya samani mimi Mungu ndani ya roho yako. Okay. Na nitakapokwenda kuirudisha hii roho ndani ya mwili kwa tiaye nimeshafunga nayo mkataba na kujaza vitu vya samani. Umeona akaongea vitu vingi baadaye mm. nika, 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 nika na una, unaweza sauti kanaambia waweza kuwa kama ulivyokuwa sasa waweza kuwa kama jinsi ulivyokuwa lakini sile sauti sio kama unavyoongea hii hapa mm. kiasi kwamba hii sauti kiongea yani kiongea ni kama vile dunia nzima inasikia kwa ukubwa yani kwa ule ukubwa ile sauti sio mm. kama hii yani kama ile dunia nzima kwamba wanasikia mm. ki sauti kubwa sijaje kuiona wala kusikia wala ku basi mm. baada ya alivyosema waweza kurudi katika hali yako nikarudi nikajikuta tu nimeshaji nikajiona sasa hivi hivi ni hivi hivi mm. lakini mwili wa roho ambao ni mlaini unaweza kukunja unaweza kufanya hivi nikajikuta niko hivi mm-hmm. nipo jikuta niko vile mm-hmm. eh, nikashangaa sema eh Mungu wangu ya maajabu mimi ule mwanga huu mkubwa kaniangazia kanimlika wa mm-hmm. nono kanifu ule mwanga kanifuata kanimlika wa ile kama vile kani kama vile nikapuka vile moshi unaweza kukufuata mm-hmm. eh ule mwanga kanifuata vile mm-hmm. ule mwanga ule mwanga kanifuata kanimlika baada ya kunimlika sasa ule mwanga mm-hmm. nilikuwa mweupe sini jaribisha kama mfano ni ile suruali ya huyo dada huyo upe mm. so upo waongozi hii mm. ah nywele hizi zikawa kama vile kope zikawa kama vile kila kitu kizikawa kama vile nikaa mu hii ngozi ya upe yani umwili ngozi kule amna yani sijui nisemeni mwili mwili ule 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 mwili sio kama huu mm. mwili wa kule nikaa mu upe nikaambwa tayari nimefunga mkataba na wewe tia hiyo roho nimeikamilisha sasa mm. nimeikamilisha hiyo roho yaweza kwenda kwenye mwili sasa ikakae kusubiria majabu yangu mimi Mungu tukoyafanya. Mm. Lakini nikaambia kule kule mbingu lakini mm. nita katika utendaji wako wa kazi nitakushushia mm. makerubi. Nikaambia sasa kule mbinguni mm. katika utendaji wako wa kazi mm. nitashusha nimekuandalia makerubi kwa maana mm. dunia hapo sasa nimeshajiumba sasa nimeshaitengeneza sasa niko kama vile mimi. Yeah. Dunia imejaa uchafu mwingi sana. Maombi tu hayatatosha. Mm kwa jinsi shetani alivyofunga maagano katika uso wa dunia shetani amefunga maagano makubwa kila sekta amefunga maagano kuzimu shetani ameishusha dunia kuzimu mnakaa dunia feki duniani dunia original na watu original wamekamatwa katika ulimwengu wa roho mm. ndio maana kuta mtu afanikiwe ili afanikiwe lazima kwanza aende freemason Lazima kwanza aende kwa wachawi, lazima kwanza achanjwe, lazima kwanza afanye hivyo ndio ili afanikiwe. Kwa sababu shetani ameshaishika sana nini? Dunia. Mm. Kwa mtu tu akijifanya mtakatifu, hawezi akafanikiwa, lazima aguse. Nguvu za giza, aende akachanjwe, aabudu mizimu. Mm. Naambia kule kule mbinguni, mm. aabudu mizimu ndio afanikiwe. Mm. Akajiunge mtandao ndio afanikiwe, afanye hivi ndio afanikiwe, lakini mm. kwa utakatifu tu hawezi kufanikiwa. Umeona? Mm. Mm. Kwa hiyo mimi Mungu sasa ninahitaji kwenda kuikomboa dunia wanadamu wangu wapate kurudi katika uhalisia wao. Kwa hiyo ili kuikomboa dunia na kuvunja maagano yaliyoko kuzimu ambayo shetani kayafunga, lazima mimi Mungu nikupe makerubi wote kukusaidia. Umeona? Mm. Makerubi sasa ambao ni roho za vita. Umeona malaika Mikaeli, na malaika wa vita, malaika Gabriel, Jibril, malaika wa vita. Ma malaika wengi wakaanza Mungu akaanza kunitajia kuna malaika anaitwa Sanjari ambao wamjui hata dunia hata ya jaa kuandikwa. Mm. Anaitwa Mauliti, unaona? Au ni malaika wa vita, majemedali. Mm-hmm. Muona akanitajia majina Sanjali na Koi nani akanitajia majina. Mm-hmm. 
Muona mm-hmm. kiongozwa na malaika Mika na, Gib, na, na Gabrieli na Jibri. Muona mm-hmm. hao sasa mimi Mungu nitakupa makelubi ambao utaambatana nao katika kazi duniani. Nitashusha roho za makelubi ndani ya mili ya wanadamu. Hao roho ndio ambao mm-hmm. watakaokuwa na kwenda kuzimu kuvunja yale maagano ambayo shetani ameyafunga katika uso wa dunia. Muona mm-hmm. basi yeah. Baada ya hapo sasa nikaambia waweza kurudi, waweza kurudi, waweza kurudi, waweza kurudi. Ladi kapiga ladi moja kubwa. Bingu nzima katulia ta. Mm. Bingu katulia. Mm-hmm. Baada nikajikuta niko kwenye usingizi nimeamka. Mm. Muona nimeamka usingizi. Basi nikaanza safari yangu ikani safari ya shida ya maisha sasa. Na ulivyokuwa mbinguni ukutamani hata umone Yesu. Yesu mimi nishamuona mara nyingi tu. Yesu. Mm. <laughs> yesu ila siku sikumuona. Mm. Eh, hey, ila ile siku sikumuona nilirudi. Mm. Kwa sababu mbinguni mimi kama nimeenda mara moja, mara nyingi mimi siwezi kuisimulia. Nimeenda mara nyingi sana mbinguni. Ila hiyo okay. ya kwanza kabisa ile kwenda kufunga sasa mkataba. Mm. Eh hey, hey, ndio nilienda sasa. Na mbinguni pakoje? Panafana naje? Eh, hey, ni mbinguni kwa kweli. Mm. Kwanza mbinguni nyumba za mbinguni na naomba ni, nizeleze ni, 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 nyumba za mbinguni. Uh-huh. Nyumba za mbinguni Yeah. Mbinguni nyumba ni ni yani ni ndefu ni mag, yani magorofa lakini ni magorofa ni kama vile minara. Mm. Ni tulefu yani kama vile minara. Mm. Minara, minara hamna nyumba kama za duniani. Yaani mm. kama ni kuna gorofa gani duniani. Mm. Hakuna gorofa kama la mbinguni. Sababu gorofa za mbinguni ni kama minara fulani, mirefu sana. Mm. Mirefu, yani mirefu kiangalia hivi. Mm. Eh? Yaani kwanza unaweza usijuani mwisho wa ile gorofa. Yaani ni, ni tulefu lakini tu kama tuminala mm. lakini ni mdo nyumba za watakatifu lakini pia zile nyumba mm. zina rangi ya dhahabu zote mm. zote dhahabu lakini pia chini ni dhahabu kote yani kule rangi ni dhahabu amna garden zipo garden okay. zipo lakini sio kama hizi mm. eh hey. Zipo hata sehemu za kupumzikia mm-hmm. lakini sasa maua yake sio kama maua yani sijui nizinyeleze yale maua mm. uhalisia sio kama maua ya duniani mm. eh hey. mara mara kule hakuna mvua hakuna mvua mvua iko huko wala kuna ile jua jua liko huko duniani mm. kuna hali ya hewa fulani yani ile hali ya hewa ya mbinguni mm. eh yeah, siwezi kuelezea kwa kweli yani mm. kuna hali hata hata ile hali ya hewa ya si, sio yani kuna hali ya hewa ambayo haipo tu duniani hali ya hewa nzuri kabisa lakini pia mbinguni hakuna jiko mhm uh-huh. hakuna sokoni kama utaenda sokoni kununua mm-hmm. vitu uuze mm. hakuna soko hakuna maduka mm. hakuna kwenda chooni hakuna kula hakuna jinsia Hakuna jinsia. Hakuna jinsia. Yaani yaani kule jinsia ni huku tukujisevia ni huku. Mm. Eh eh, yaani <laughs> ni sevia ni huku. Huku yeah. si mke wangu, we my baby, sweet heart nini? Mm. Hani ni duniani. Yaani mbinguni mimi kwanza paka nilishangaa. Eh. Mm. Mbinguni kumbe kuko hivi, lakini sio siku ya kwanza. Maana nilivoanza, nilivoanza tukwa na kwenda tu denda. Naweza tuje kwa nimelala Mungu akanichukua akanipea kwenye lango la kusifu na kuabudu. Eh eh. Eh nikafika nikaingia kwenye kusifu na kuabudu. Mm. Mwana kuta watu. Nani watakatifu? Malaika na watakatifu. Okay. Wapo kabisa wengi tu. Wana yeah. sura moja. Wanafanana ha, wote. Wote kabisa. Hata kumtambua kama ni fulani, hata labda kama kuna mtu ametoka duniani kama amekufa. Yeah. Kwa mfano kama kuna dada yangu mimi alitwaliwa na Mungu. Yeah. Kwa hiyo ukienda kule ili umtambue kama huyu dada yangu, yeah. ukimwangaa tu hivi unatambulishwa. Yaani roho inakutambulisha. Yaani uweze wow. kumjua kama huyu ndio dada yangu, lakini ni roho. Si unaenda kule kiroho. Yeah. Ukimwangaa tu unamtambulia na kutambua. Lakini yeye unamuona kama binadamu. Ana Sio kama yeye kama sio kama huku duniani yeah. ana mwili wa mbinguni okay. unajua mwili wa mbinguni sema kama vile mm. yani tu baba baba tunijaribisha kidogo lakini japokuwa haiwezi kuikawa mm. kama vile mchina vile tunaona mm. eh, kama jinsi hivyo lakini sio hivyo ah. ule mwili unakuwa si, eh ndio niwelezeje ule mwili yani sio kama mwili wa mtu wa duniani mweupe ah. mweupe okay. wake mweupe kama vile wa, wa, wa china wa nini lakini mweupe mweupe wao mm. ule mzuri kabisa sababu ule mwili mm. unaweza ukaushika tu ukafanya hivi Mm. Unaona unaweza mm. kaugusa hata kama kama ngozi hii ukakuka kunjika eh, eh poni ukajikunja ule eh, mwili eh, unaona eh. kwa hiyo pia kuna kuna magari na magari mm. na yani na magari ya kule mbinguni sio kama unaweza kukaa ukaanza kuendesha hivi mm. hapana huwezi mm. kuendesha yani ukikaa tu unafikishwa sehemu usika lakini ni muonekano wa gari kama gari tunatumia sisi muonekano wa gari mm. yani kama gari kila hili lakini sasa mm. sio kama sana kama hili eh. yani muonekano wake sio kama yani ni muundo kama huu uh-huh. Lakini sasa yale yani yale sio ni mazuri mazuri zaidi sana. Yana vio kawaida. E, vio yanavyo lakini vio sasa vya kule. Mm. Yani vitu vyote vya kule ni sawa kama vya yani huku ni, ni fake. Ni sawa da duniani kuna fake. Mm. Ila mbinguni kuna original yake. Mm. Eh. Hey, okay. Vitu kama hivyo. Sawa. Na ningependa kufahamu pia ulikuwa unajithibitishia vipi kama 
ndoto ambazo umekuwa kiziota hey. na kuoneshwa vitu ni, hey. ni Mungu kweli anasema na wewe. Nilikuwa ninajithibitisha kwa sababu mimi sijawahi kwenda kwa mganga wa kienyeji. Mm -hmm. Sijawahi kuabudu chochote. Mm -hmm. Sijawahi kutambika chochote. Na pia najithibitisha kwa sababu ya Mungu mwenyewe alinitokea mm -hmm. akanitofautisha kati ya shetani na yeye. Ndio maana akanipeka paka kuzimu akanionyesha kazi za shetani. Muona? Mm -hmm. yeah. Akanionyesha kazi za nini za shetani? Hizi shetani zinavyotesa wanadamu. Mm -hmm. Kwa moja kwa moja nijijua kama huyu ni Mungu anasema na mimi. Kwa sababu sijawahi kuwa na anganya lolote. Mm -hmm. Mimi mangu mimi akati kwenye familia yetu mimi mangu ajaye kwenda kwa mganga wala ajaye kunipeleka na sijaye kuoshwa. Mm. Mwili wangu huwa hapa una chala hata moja. Mm. Mbona kwa nilijua hivyo kwa sababu tayari nilikuwa naambiwa na elekezo labda vunja agano labda la filimason. Umeona hata kwenye maombi yangu mimi kiana kwenye clip na maombi mengi sababu nimevunja filimason na piga filimason na piga uchawi na piga nini. Mm. Na pia nikivunja nikianza kuingia kwenye maombi ya kuvunja ufano muagiza Mungu anakuja anasema na mimi. Umeona ananionyesha wicho yeah. kivunja niki hapa. Haya omba tena haiki. Muona mm -hmm. ombea tena hiki. He, adha ombea shule, adha ombea mashirika, adha ombea hiki. Unaona? Mm -hmm. Vitu kama hivyo. Unasema ulifika uh, Kahama, mume alikuacha ukiwa na watoto wawili. Eh ndio. Uliolewa tena baada ya hapo? Hapana, sikuolewa. Baada ya hapo nilio, ni nimeolewa. Sasa hivi ni nami. Sasa hivi una mume. Yeah, eh. Ah. Yeah, yeah. Okay, sawa. Na watoto wawili pia. Ina you know, ah, mimi sijazani huyu ni ile bado sijapata mtoto. Na ni watu watu wawili basi. Ah, Wale wa mume wa kwanza. Yeah, yeah. Ah, okay. Ndiyo. Sawa. Ehe sawa na baada ya kutoka Kahama sasa kufukuzwa kwa mtumishi kule. Ehe baada ya kufukuzwa kwa mtumishi nikabidi sarudi nyumbani ndio nilikuwa nimefikia hatua kusema kama nikamwomba mama shilingi 1070 mm -hmm. ya mtaji. Ndio. Nikaungana na rafiki yangu anaitwa Janet. Mm -hmm. Nadhani iko njia na yeye anaweza akafika muda wote apenda na mambo yake ya kuongea mazito sana. Ehe. Baada sasa ya hapo tukaanza kufanya biashara ya samaki. Ehe. Tukaanza kwenda visiwani, tukaanza kwenye kisiki kimoja kinaitwa Burubi. Ehe. Shilingi 1070. Na mwenzangu na chingi laki moja. Ya yeah, laki moja mini chingi fsabini. Hiyo yeah. fsabini mama mini kopea kwenye kikundi cha kanisa ni kwao. Ya yeah. isi. Yeah, mm -hmm. Nikaenda kuchukua samaki. Mm -hmm. Kufika paka kisiwani ni chingi F20. Kwa ni kabagiza chingi F50. Mm -hmm. Kwa hiyo F50 ni kainunulia samaki. Mm -hmm. Mwona ni kapakiza sabi kujo box. Ni kana leta sasa. Lakini sasa cha ajabu. Cha kumishanga mungu. Mm -hmm. Kila ni kwa ni, ki, ni, ni kileta samaki wanaoza. Wanakuwa na funza. Kwa hiyo kwa hiyo funguwa hivi. Mm -hmm. Funza wanatoka. Mwona sana shina sana. Inawani katu juwani. Inawani katu juwani. Funza kitoka mnendea kuhuza. Mm. Lakini sasa likuwa na katika mtaji. Na katika sasa ndi unini hivi sasa. Mm. Yani sipati faida yoyote. Mm. Yani meesha kabai kwa magumu. Sasa sasa mimi nifanyeji. Mm. Lafiki yangu. Haka naambia sasa mimi. Hatha ni, ni kwa zime tena mtaji. Mwana mtaji wangu kakatika. Mm. Ni kwa zime tena mtaji. Kwa mba kwa, kwa mme wake. Mm. Mtaji ya kanipa tena. Tukaanza kudaga. Mm. Tuka, tukaacha samaki. Tukengia kwenye daga. Mm. Kwa tumeweza tunachukua daga. Tunapeka vijijini. Uh -huh. Mwacho peka vijiji vya shinyanga vijijini. Uh -huh. Lakini tukipeka vijijini kule daga hazi yani yani ukiziweka daga hivi kwenda kuziuza ukija kuzihamisha hivi daga zimepungua. I say. Eh, hey, daga zimepungua. Ni maisha magumu, maisha magumu. Kuna siku moja sasa nilikuwa kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye meli uh -huh. na toka kufuata mzigo nani? Natoka kufuata mzigo visiwani. Uh -huh. Mbona nimebeba magunia yangu daga, magunia sita uh -huh. ya daga. Nimba kwenye meli. Ili sio kwenye meli, kwenye boti. Uh -huh. Kuna zile boti kubwa za yeah. kubeba mzigo zile yeah. ili nyesha mvua kubwa katikati ya katikati ya ya, ya hilo ziwa hili tu ziwa hili mm. ili piga mvua kubwa watu mm. tunajua tunakufa wakaanza kuyarusha ma, 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 ma nani ma magunia yeah. kuna arusha kwenye maji mm -hmm. ili tujitoke ili tusife yeah. ulikuja upepo mkubwa yani tunataka kumezwa yani haya maji kumbe Mungu tunakufa tusaidie baba nikaanza kuomba mle kwenye maji mm. baba nisaidie mimi nisaidie nikisikia sauti kubwa ikaniambia wewe ni mtumishi wangu Mm -hmm. Aliye kuambia kufunja biashara hizi nani? Umefunja biashara za vitenge imeushindika. Kufunja biashara imeushindika. Kufunja biashara nini paka mimi umeuza? Paka mm -hmm. mandazi umeuza? Paka nini umeuza? Umepata, umepata, umepata faida gani? Mm -hmm. Wewe ni mtumishi wangu mimi Mungu nitakuua. Endapo utakuwa na shingo ngumu ya kutumika mimi nitakuua. Sasa nikakosa direction ni sasa bendera amenifukuza sasa mtaniua. Sasa mimi niende wapi? Mm -hmm. Sijui kuhubiri, sijui kufundisha, sijui chochote hata kusoma Biblia, sijui. Mm -hmm. Umeona? Mm -hmm. Basi, tuka, yani, nipo iskile sauti. Nikasema, santi mungu. Ya santi baba, nimekoma. Ya santi baba, nimekoma. Upepo, kapu, uka, upepo, uka, uka za kuzima. Ule upepo, uka zima, uka zima, uka zipaka wa shuali. Mm -hmm. Maguni ya medondosha, sasa ya meanguka. Maguni yangu ya medondosha matatu. Kwa yeah. nikabakiza matatu. Na wengine ya kaanguka, ya kadondosha mli. Yeah. Kwa jidi ya kujokoa. Mm -hmm. Nikafika, bufukweni. Nimefika bufukweni, nikachukua maguni yangu matatu. Kwenda sasa kuyauza. Hamna ta, faida, hamna, hamna chochote. Umona. Mm. Basi nikaudi nyumbani kakaa sasa nianzie sawapi. Mungu ya niambia hivi. Mm. 
mm. biashara hazieni mm. nifanyaje nikabaki tu nimekaa nyumbani sina biashara yote sina direction mamangu namnikopa hela kwenye kikundi kikundi kina mbai marejesho watu tunala nje ya maisha magumu na wakati una, unapata nafasi ya kwenda mbinguni Mungu anakuchukua na anakutokea hey. haukutamani kumuomba pengine ya kupe akufungulie milango pengine uwe na maisha mazuri milango hmm. milango Mungu hawezi kunifungulia milango Mungu hmm. ainiambia nitakufungulia milango kwa biashara kwa kazi yangu mimi Mungu hmm. nikikufungulia milango kwenye biashara hautanikaa ukanitumikia okay. akili yako yote itakuwa kwenye biashara uh-huh. basi basi nipo kaa nyumbani akaja tena rafiki yangu mwingine akaniambia twende 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 kwenye mgodi utakaa hivi mpaka lini sasa uh-huh. maisha kama haya twende mgodini buhemba uh-huh. msoma hapo buhemba twende mimi na ya hoteli yangu kwetu kwa ndo tunapeana zamu Nikaenda mgodini Buhemba kweli. Yeah. Nimefika pale mgodini Buhemba kwa baada ya kufanya nini? Kufanya biashara. Mm. Kila wiki ya mwenzangu anauza. Mwenzangu anauza. Yeah. Anauza mno. Na mwenzangu alikuja hapa na alielezea, anaipa ana clip ipo kabisa, ipo yeah. mtandao na alielezea. Hii yeah. sasa anauza filmi siuzi. Mm. Lakini nikifika mimi bia azami yangu siuzi. Siuzi, maisha magumu siuzi. Mm. Na naambulia kukopa mwenzangu akiuza. Mm. Anauza, anapata fedha laki moja kwa siku laki moja nusu laki mbili kwa siku moja kwa hiyo kwenye wiki na laki saba, laki nani, milioni mm. kwenye wiki moja mimi kwenye wiki na madeni sina chochote kile uh-huh. muona uh-huh. baada baada tena hapo nikaendea hivyo baada tena nikasikia tena sauti nimekwambia wewe ni mtumishi wangu uh-huh. lakini sasa cha ajabu nilikuwa ninaomba eh uh-huh. hey, 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 hey. nilikuwa nikianza kuomba masafa yani mpaka anaambia mwenzangu hivi wewe uchoki Mm. Unaomba masauti na bado tunatikata twende hoteli saa kumi Alafu utaala sasa ngapi? Mm. Ah, Mungu anakuona. Mimi naendelea kuomba kila anitikisa hivi. Wewe acha kuomba. Jamaa unaomba masaa yote hayo. Na la na inuko naomba tu. Na la inuko naomba tu. Unaomba masaa yote hayo. Mm. Wewe acha. Wewe Mungu anakuwa mtu unaomba. Mimi ambaye siombi ndio nauza. Wewe ambaye unaomba ndio hauzi. Mm. Simba tulale tu sasa. Mm. Mimi na wewe unaomba huuzi biashara zako. Mm. Mimi na mbaya siombi nauza. Mm. Eh? Basi Mm. Baada ya Mungu Mungu tena kanitokea nimekwambia wewe ni mtumishi wangu rudi kwa bendera. Akaambia ni rudi kwa bendera. Bendera mimi Mungu nimeshamtokea. Uh-huh. Nenda rudi kwa bendera. Umeona? Mm. Basi nikamwambia rafiki yangu ese nimebaki rudi kwa bendera lakini sasa nikamwambia Mungu mm. nifungulie basi milango hata wiki moja uh-huh. niuze nilipe madeni mama na daira na pia maduka ya hapa na ndani taondokaje? Mm. Umeona? Uh-huh. Baada hapo nikakubaliwa sasa nikafanya biashara wiki moja nilipata milioni moja faida. I see. Eh, kwa wiki moja nikapata milioni moja faida. Nikamwambia Mungu niongeze tena wiki nyingine. Niongeze <laughs> 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 tena Mungu wiki nyingine sasa mwenipa tena milioni nipa tena nyingine. Waandamo tutoshekagi. <laughs> Nikaambiwa hakuna kwenye yeah. usingizi. Yaani waweza kuondoka nikalipa madeni yote, nikamrusha mangu pesa, nikapanda migana mizigo yangu, nikaanza sasa kuondoka kuja. Mm-hmm. Nimefika Mwanza kuna stand moja inaitwa Muhammad stand ya Mwanza hapo. Mm. Nifika Muhammad ile naingia kwenye gari pale Muhammad basi ni ni, ni, ni sasa nyumbani. Mm. Hii nitafute na ni direction ya kwenda kwa, kwa bendera. Nikakutana nikakutana na na, na mpendwa tuko tunasainia kwa bendera. Akanambia ehe tena wewe yani leo nakushikilia mpaka kwa bendera leo. Mm. Bendera ametutangazia kanisa kwamba tukutafute na maono amepewa juu yako wewe. Amepewa na Mungu vitu juu yako wewe. Mm-hmm. Ametuambia kama tutangazia ametuambia kwamba yeah. unatakiwa ufike mara moja. Na mimi tena utakapokutana na Diana, ni kwetu Diana kwa bado sijaitwa Zumaridi. Eh. Yeah. Mshike mkono mfikisha paka Kahama. Mwaka gani hiyo? Ilikuwa mwaka 2007. Ehe. Uh-huh. 2007. Uh-huh. Kwa hiyo nikaondoka nikaenda paka tukaenda naye paka Kahama. Hata uh-huh. nyumbani sikufika Shinyanga nikapita paka Kahama. Uh-huh. Nimefika kama cha Jeb Benzela. Hanisemeshi tena. Uh-huh. Nikienda ofisini kwake hanijali. Ananiangalia kama vile mzoga. Asa huyu si ndio ametangazia tena watu nijia. Sasa tena bwana anaangalia tena hivi mimi. Mm. Nikienda ofisini kwani niona naye nitakaa hapa nitashinda nje hapo. Haniangalia na hudumia watu wengine tu. Anaangalia eh. Mm. Sasa hapa niondoke tu. Baadaye nikaambia na marafiki zake yeah. alichokiona. Mm. He. Ameona kitu kikubwa. Hasa na ameambiwa anatakiwa kutawaze wewe akuwekee aku, mkono uanze kazi. Mhm. Akati mimi nimeambiwa kule. Unaona mimi nimeambiwa kwenye ndoto kule na yeye kumbe ameambiwa huko. Mhm. Uh-huh nikaibiwa si na, 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 na ni, 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 mchungaji ambaye shakafaliki eh yeah. akaniibia siri hiyo ninakuibia siri hii mm. usiseme kwa mtu yoyote alichokiona bendera kwako ni kikubwa ameambiwa na Mungu wewe ndiye mm. anatakiwa kutamkie kama kipindi cha Yesu Yesu alibatizwa na Yohana na alikuwa na Yohana mm. 
lakini Yohana alikuwa ajabeba nuru halisi umeona sasa kana nichenga 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 nikabaki sana naenda tu nashinda kanisani baadaye saka aja kanita sio tena Mungu alimtoka sijui akanita mm. diana njoo akanita bidiana akanita na mchungaji mmoja ata crowd mm. ninakuwekea mkono kuanzia leo mnaenda kufanya kazi maswa mm-hmm. kwa tukaondoka mimi na ukiraudia tukaenda maswa tulianza na watu wanne tunaabudia kwenye kamti kadogo tu kamti mm. tumeweka viti vinne waumini wa waumini wa, 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 wa wawili mm. na sisi na yule wawili umeona mm. kuji kamti tu nje mm. lakini sasa hapo wale sasa watu wawili wao tukawaombe wakafanikiwa kuleta watu naleta watu naleta watu naleta watu mm. baada ya kuleta watu kaanza ikafika watu 300 viongozi wa dini wa maswa kanyanyuka mhm bon, imekuja dini ya kishetani dini ya salisha uchi sisi na kati ya 300 tutasai tupeupe kama hapa umeona mm. ingia dini ya kichawi na salisha uchi na chukua waumini wetu wachungaji hao sasa mm. basi sasa mm. tulipojaza watu as, mchungaji yule sasa jeu kwa naye akaiona nguvu iliyoko ndani yangu akaninyima hata kuombea mtu yoyote akaniombea peke yake kwa hiyo ile kalama yangu ambayo Mungu amenipa akaanza mm. kuizima mm. maana aliona kabisa kama kuna kitu kikubwa zaidi ya kwake yeah. kiko ndani yangu sasa kicho tukikuja kiki, kiki, kituko kimoja mm. yeye yeah, sasa mimi nafufua eh yeah, kwenye mafundisho yeah. ninafungua kaja mm. mtu anakufala rudisha Sina na nini? Sasa mm. akafa mtu mtoto pale kanisani. Huo <laughs> ndio muziki uliotokea. Mtoto akafa. Ehe. Alipo alimuumiza alikuwa kanisani. Ametoka kanisani mimi na nyumbani akuta mtoto amekata amekauka. Atila alikuwa mgeni kutoka msoma. Mm. Amekuja kwa habari ya kuja kuhudumiwa. Ehe. Mtoto mzima kabisa akashikwa kama degedega akakaushwa akafa. Sasa mm. alipokufa yule mwenye mtoto akapigiwa simu mtoto wako mtoto wako tumuelekee kimbia haraka. Akachukua boda boda kanisani akakimbia akuta mtoto amekauka haji ameshakufa. Yule mama akalia akabeba mtoto akapiga simu kwa mchungaji. Mm. Mchungaji mtoto wote amekufa ghafla. Tusaidie. Tunakuja sasa tukula chukua gari tunakuja. Ah ah sipo. Mm. Sipo mimi akaogopa. Sipo mimi baada ya hapo. Mm. Wakaja mchungaji akatuambia sasa pale masa tulikuwa watatu. Mm-hmm. Wachungaji walikuja kuongezeka wachungaji wawili bendaye tuletea pamoja na mna, na yeye watatu na mke wake wanne. Mm-hmm. Hasa wale wachungaji wawili na, na mimi akatuambia yule mchungaji vi, mimi naondoka naenda naingia na, na chumbani naenda kuzima simu. Mm-hmm. Mimi mama anaita anaita marehemu mimi marehemu nimpeleke wapi? Basi tukabakia watatu. Yule mm-hmm. mama kwenda kafika na taxi pale mtoto amekufa amenyooka. Mwabaridi. Mpaka ndio taxi ambaye wewe mama mtoto ameshakufa. Kuna mm. mpeleka wapi sasa? Eti kuombe. Mtoto aombe mtoto ameshakufa. Mm. Kwa nini poi? Pumzi iko hapa. Mm. Sio mtoto ameshakufa ndio taxi. Hivi nini ya makanisa makilokolea? Ya makanisa yanawadanganya nini? Eh. Haya makanisa na uzuka zuka haya. Mm. Yanawapoteza kabisa. Huyu mtoto ameshakufa na mpeleka wapi sasa? Yule mama anakuja tu. Akaja kusimulia jinsi alivyo kuambiwa na mm. dada wa taxi. Mm-hmm. Mchungaji amebana chumbani kwake amefunga na mlango amesi amezima na simu. Mm. Tukamkaribisha yule mama. Mchungaji yuko wapi? Eh mchungaji hayupo. Ameenda ameenda kuombea simfra. Mimi na msimba kaje. Nikasikia mimi sauti ya Mungu ikaniambia mbebe. Eh kama Mungu ana mbebe ni mbebe maiti. Mbebe ukaja sauti kubwa mbebe ya mtoto. Nasikia mbebe sauti ya Mungu. Lakini wala hawaisikii. Mm. Kama mama naomba mama naomba mfungue mtoto mlete. Mtoto ana miaka saba mkubwa. Mm. Naomba mtoto mtoto akanileta huyo mtoto. Nikamweka hapa. Mm-hmm. Nikamshika hivi. Omba. Mm. Nilikupa mamlaka mbinguni. Omba. Mm. nikaanza kuomba niliomba nikaomba nikaomba ni kama nusu saa je acha ikanitoka nikaomba mtoto kapiga chafya tia he alipiga mm. chafya mtoto hivi wale wachungaji heo katika jina kanisa kanisogelea <laughs> <laughs> wakasogelea wachungaji bwana mtoto amerudi <laughs> wakapata nguvu ya kuomba ho oh, haleluya wakaanza kuomba bwana akaanza ku... nikawaangalia haleluya kati mimi ngoma mnyacha peke yangu mpaka amerudi ndio msema haleluya yule wa chumbani akasikia ile kele na mtoto kupiga chafya. Amerudi akafungua oh haleluya ni kwa katika maombi chumbani na mfanye maombi mtoto. <laughs> Akaunjukua utukufu <laughs> yule mchungaji akafungua mlango akaja nilikuwa katika maombi mazito chumbani. Ndio <laughs> maana kwa nimefunga nini? Milango nikafunga na simu ili niende mbele za Bwana kwa habari ya mtoto huyu. <laughs> <laughs> Nikasema hakika duniani kuna mambo. <laughs> kwa yule utukufu wote akaubeba mchungaji yule. Wakati mimi ndo niliomba kanusu saa nzima mimi <laughs> Yeah. Akabwa tukufu yule mama alitoa mabati mbili kanisani maswa. Zawadi. Mhm. Mtoto amerudi akaongea mtoto sema alipokuwa. Lakini pia mimi kipindi na muombea nilimuona kabisa Mungu akanionyesha katika maono. Mtoto amekaa kwenye mlango na mlango. Ameshikiliwa huko na kwa ameshikiliwa mm. na wachawi. Ah. Eh, na mtoto alivorudi akaja akasimulia hivyo hivyo nilikuwa nimeshikwa huko na huko nimeshikwa. Mm. Nataka kunichukua kunipeleka. 
mwana mtoto akaongea vyote jumapili yake kwa jumamosi mm. jumapili mtoto akaongea ushuhuda mm. mchungaji akachukua utukufu mama mtoto akatoa mabati 200 kanisa tulikuwa tuna mahema tu mm. akika mabati kazi kaendelea